Saint-Jacques vivant la ville s'est poursuivi avec un temps fort sur le thème de l'animation dans la ville. Le samedi 1er juin, un groupe d'habitants s'est réuni avec des élus pour échanger et débattre sur l'animation dans la ville. C'est pour ça, trouver des commerces qui peuvent permettre d'animer la ville et, et à la fois qui vont pouvoir vivre, c'est un équilibre un peu compliqué. L'un d'entre eux nous a donné son avis sur l'animation festive. Euh, il faudrait donc essayer de diminuer un petit peu le nombre d'événements, mais d'intensifier la communication qu'il peut y avoir sur ces, sur ces événements. Euh, se concentrer sur deux, trois grandes fêtes au lieu de, de faire vraiment dans la, dans la disparité. Les 1, 2 et 3 juin, les Jacolandas ont pu retrouver leur âme d'enfant sur des manèges anciens. À proximité du parc, petits et grands ont eu le choix entre le monstre chinois, le kiosque des années 30, les balançoires 1900, les sulky, dans un décor qui rappelle l'esprit de ces lieux magiques. Sur le cours Camille Claudel, certains ont pu aussi s'initier au karaté fitness, mouvement de karaté sur fond de musique rythmée. L'idée était d'aller à la rencontre des habitants sur l'espace public afin de les interroger sous le kiosque à parlotte ou par l'intermédiaire des cartes d'expression sur leurs attentes en termes d'animation dans la ville. Euh, on a rencontré ben, des habitants, pour une part, euh, intéressés par la question, prêts à donner de leur, de, de leur temps, de leur énergie euh, et de leurs idées. Il euh, y a des pistes qui se, déjà, qui se détachent de toutes les rencontres que nous avons pu avoir, avec des choses peut-être assez simples à réaliser et d'autres beaucoup plus complexes qui engagent des projets plus, plus lourds, notamment en termes d'aménagement. L'idée de, de proposer un temps festif, euh, vraiment un temps convivial qui puisse permettre aux différentes générations et aux différents habitants des quartiers de se rencontrer. Donc là, quand on, on regarde un petit peu ce qui se passe autour des miroirs déformants, autour du, du manège qui est derrière nous, on voit qu'il y a vraiment euh, des regards émerveillés et vraiment du plaisir de la part de toutes les personnes qui sont là. Autant les enfants qui vont sur les manèges que les adultes qui ont fini par y monter, notamment hier, et puis les, plutôt la génération des grands-parents qui regardent ça avec un certain euh, regard nostalgique.